Transistor amplifier. Transistor amplifier is a device which will increase amplitude of a signal. Now, what is the signal? Signal is a variation of voltage or current during a given time period. A given time period, one is the microsecond hai. Us microsecond may ye one two microsecond. Is two microsecond may voltage aisi change hoti hai. इसी टू माइक्रोसेकंड में वोल्टेज ऐसी चेंज होती है या इस टू माइक्रोसेकंड में वोल्टेज किसी भी तरह से शेप में चेंज होती है दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज टाइम वोल्टेज टाइम तो एक सर्किट है उस सर्किट का हमने एक ये आउटपुट बनाया है या इनपुट बनाया है यहां पर हम इस पर अपना माइक्रोफोन लगाते हैं और माइक्रोफोन से इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे हम बोलते हैं वैसे वैसे उसके अंदर से वोल्टेज कम या ज्यादा होती है ये वोल्टेज ज्यादा हो रही है कम हो रही है ज्यादा हो रही है कम हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे सिग्नल तो हमारी फिजिक्स की भाषा में ये सिग्नल होते हैं राइट अब ये सिग्नल को अगर हम स्पीकर में भेजेंगे तो स्पीकर हमने एक और डिवाइस बनाई है उस डिवाइस में जब ये वाली करंट जाएगी ये वाली वोल्टेज जाएगी उसके अंदर करंट फ्लो होगी स्पीकर बजेगा और जो साउंड हमने बोला है उस साउंड को वो रिप्रोड्यूस करेगा लेकिन जब वो उसको रिप्रोड्यूस करता है तो उसका वॉल्यूम कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है उसका वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है हमने वेव के मामले में पढ़ा है कि वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन स्क्वेयर ऑफ द एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी दैट इज पावर पर यूनिट वॉल्यूम इज स्क्वेयर ऑफ द एम्पलीट्यूड तो ये एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उसमें पावर होगी अब स्पीकर से जो आवाज निकलती है उसको जो करंट बनाती है उसको हम बोलते हैं आउटपुट हम जिस माइक्रोफोन में बोलते हैं उससे जो करंट सर्किट में जाती है उसको हम बोलते हैं इनपुट तो जब हम इनपुट बनाते हैं उसमें वोल्टेज के वेरिएशन होते हैं और वो वेरिएशन इतने एम्पलीट्यूड के हैं ये एम्पलीट्यूड या ये एम्पलीट्यूड फिर हम एक डिवाइस लगाते हैं उस डिवाइस के बाहर दूसरी तरफ आउटपुट में एक स्पीकर लगाते हैं और उस स्पीकर में ये जो वोल्टेज निकलेगी ये वोल्टेज इतने ही टाइम पीरियड में ये वोल्टेज ऐसी निकलेगी अब इसका एम्पलीट्यूड इतना बड़ा हो गया उल्टा होगा हाँ उल्टा हो सकता है उल्टा होगा अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है तो ये ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो ये काम क्या हुआ इसका नाम है एम्पलीफिकेशन और जो डिवाइस है उसका नाम क्या है एम्पलीफायर तो ये होता है एम्पलीफायर विच इंक्रीजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द गिवन सिग्नल तो नोट करिए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज ए डिवाइस मेड ऑफ ट्रांजिस्टर ओके ये हो गया विच इंक्रीजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल ओके अब ये इसका जो सर्किट है ये वही सर्किट है जो हम लोग ट्रांजिस्टर का सर्किट बनाते हैं और उस सर्किट को देखिए हम जो एम्पलीफायर स्टडी करेंगे दैट विल बी एन पी एन टाइप ट्रांजिस्टर विथ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन तो उसका एक सर्किट बनाते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन एन पी एन ट्रांजिस्टर ओके तो डायग्राम सबने देखा है कि इस तरह से हम बेस और एमीटर इसको फॉरवर्ड बायस में लेते हैं और कलेक्टर और एमीटर कलेक्टर को कैसा लेना है रिवर्स बायस में इसलिए एन के साथ में क्या लगाया हमने तो ये हमको लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए दिस इज सी 
दिस इज बेस एंड दिस इज एमीटर यहां पर जो करंट फ्लो होगी ये वाली करंट दिस विल बी आई बी यहां पर जो करंट आएगी दैट विल बी आई ई एंड दिस करंट विल बी आई सी इस तरह से इनमें करंट फ्लो होगी ओके अब ये जो हमने स्टैंडर्ड एक तरीका बनाया हुआ है रेसिस्टेंस ट्रांसफर करने के लिए इसको फॉरवर्ड बायस में कर देते हैं और इसको रिवर्स बायस में कर देते हैं यहां पर जब हमको इसको एम्पलीफायर की तरह यूज करना है तो हमको एक सिग्नल देने का टर्मिनल चाहिए और एक सिग्नल लेने का टर्मिनल चाहिए वो टर्मिनल हम कहा बनाते हैं सिग्नल देने का टर्मिनल मतलब जहां हमने अपना माइक्रोफोन जोड़ना है तो उसके लिए याद रखिए ये वाली जो बैटरी है वी इस बैटरी के साथ में हम लोग यहां पर लगाते हैं इनपुट और यहां एक माइक्रोफोन लगा देंगे माइक्रोफोन का जो सिग्नल होता है वो वेरिएबल होता है तो इसलिए हमने यहां वेरिएबल का निशान बना दिया और यहां पर हम एक कैपेसिटर लगा देते दिस इज ए लार्ज वैल्यू कैपेसिटर यहां से हम इसको इनपुट देंगे दिस इज इनपुट आउटपुट हम यहां से लिया करेंगे तो आउटपुट लेने के लिए इस बैटरी के क्रॉस नहीं लेना है यह आपको ध्यान रखना है बैटरी से न लेकर इस रेसिस्टेंस के पार यहां जाकर यहां से हम आउटपुट लेते हैं दिस इज आउटपुट ये आउटपुट तो यहां पर इनपुट और यहां आउटपुट जिस तरह से इनपुट में एक कैपेसिटर दिया है उसी तरह से आउटपुट में भी एक कैपेसिटर देना है अब ये जो ट्रांजिस्टर का स्टैंडर्ड सर्किट था नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एम्पलीफायर सर्किट तो एम्पलीफायर सर्किट में हमने अलग से क्या लगाया है एक माइक्रोफोन विद कैपेसिटर एंड आउटपुट विद कैपेसिटर आउटपुट भले आप स्पीकर समझिए प्रोजेक्टर समझिए टेलीविजन समझिए कोई भी चीज ये बन गया इसका सर्किट ठीक है तो ये सर्किट डायग्राम हो गया इस सर्किट डायग्राम में इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किस तरह के होंगे इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमने इसके पढ़े हुए हैं वो इस तरह के होंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में जब हम इसकी इनपुट वोल्टेज को चेंज करते हैं यहां पर फॉरवर्ड बाइसिंग है P प्लस के साथ जुड़ा है और E जो N टाइप है वो माइनस के साथ जुड़ा है दिस इज फॉरवर्ड बाइसिंग और फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करेंट का फॉर्मूला होता है आई वर्सेस वोल्टेज इनपुट इनके बीच का कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से जाएगा फिर नी वोल्टेज आएगी और नी वोल्टेज से ऐसा ऊपर जाएगा ये वाला जो स्टेज रहता है ट्रांजिस्टर का ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में इस स्टेज को क्या कहते हैं कट ऑफ स्टेज क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है इसके बाद नी वोल्टेज आएगी नी वोल्टेज से ज्यादा जब हम इनपुट और वोल्टेज रखते हैं तो हमको करंट मिलनी शुरू हो जाती है ये कौन सी करंट है बेस बेस करंट मिलनी शुरू होगी नी वोल्टेज के बाद लेकिन उसके बाद ये इस स्टेज को हम कहते हैं एक्टिव स्टेज ऑफ दी ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेज ओके जब ये एक्टिव स्टेज चलेगी उस समय क्या होगा आप अगर वी आई को चेंज करते हैं यहां से यहां अगर हमने वी आई को चेंज किया इतना तो आई बी भी चेंज होता है वी आई को चेंज करिए आई बी भी चेंज होगा तो हमारे पास आई बी चेंज करने का एक तरीका आ गया क्या तरीका है वोल्टेज को चेंज करो आई बी चेंज हो ठीक है ये चीज समझ आ गई और ट्रांजिस्टर के जो तीन स्टेजेस होते हैं ट्रांजिस्टर के तीन स्टेजेस का ये हमने एक ग्राफ पढ़ा हुआ है वो इस तरह का होता है इसी ग्राफ को उल्टा करके हमने बना दिया है ये क्या चीज होती है कट ऑफ वी ओ और ये वी आई तो जब वी आई कम रहता है उस समय करंट कैसी होती है आई बी करेंट इज नॉट देयर यहां से यहां तक अगर ये करंट नहीं है तो आउटपुट की वोल्टेज कैसी रहती है फुल, फुल. ये ये हम लोग पिछले क्लास में स्टडी कर चुके हैं आप पिछले नोट्स देखेंगे उसमें मिलेगा ओके 
तो ये कौन सी कट ऑफ स्टेज है और ये कौन सी स्टेज है सेचुरेशन स्टेज इस समय आईसी कैसा रहता है मैक्सिमम और इस समय आईसी कैसा रहता है जीरो जब आईसी जीरो होता है तो वी आउटपुट फुल होता है और जब आईसी मैक्सिमम हो जाता है तो वी आउटपुट जीरो हो जाता है ऑलमोस्ट ओके हम जो एम्पलीफायर बनाते हैं एम्पलीफायर में जब ट्रांजिस्टर के वी आई सेट करने की बारी आती है तो इसका सेटिंग हम इसके सेंटर में अप्रोक्सीमेटली यहां पर क्योंकि यहां से अगर आप वी आई को इंक्रीज करेंगे तो भी वी आउटपुट चेंज होगा और इसको डिक्रीज करेंगे तो भी वी आउटपुट चेंज होगा दोनों तरफ वी आउटपुट चेंज होगा अगर वी इनपुट को चेंज करते हैं तो इनपुट में कितनी वोल्टेज रखी जाती है तो आंसर है मिड वैल्यू ऑफ द एक्टिव स्टेज राइट इसको नोट करिए इन द एम्पलीफायर The input voltage is kept around in amplifier. Input voltage is kept around mid value, mid value of active stage. Mid value of active stage. ये हाँ, ये सिर्फ किसका ग्राफ है एक जंक्शन का ये किसका ग्राफ है पूरे ट्रांजिस्टर का ये कौन सा जंक्शन है फॉरवर्ड बाय से सिर्फ किस किस के बीच की बात हो रही है बी और ई e के बीच में ये वाले जंक्शन की बात हो रही है ये इस जंक्शन का ग्राफ उसको क्या बोलेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक वो ये है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ये क्या है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रांजिस्टर ये पिछली क्लास में हुआ है ये वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज इनपुट ऑफ द कंप्लीट ट्रांजिस्टर और हमको मालूम है जब वोल्टेज आउटपुट मैक्सिमम कब रहती है जब कलेक्टर में करंट कितनी हो जीरो और जब कलेक्टर की करंट मैक्सिमम हो जाती है तो उस समय वोल्टेज आउटपुट कैसी हो जाएगी ऑलमोस्ट जीरो कम से कम उस समय करंट कैसी होगी मैक्सिमम और इस स्टेज को क्या बोलते हैं सेचुरेशन लेकिन ये दोनों स्टेजेस हम स्विच को ऑन या ऑफ करने के काम में लाते हैं एम्पलीफायर में नहीं एम्पलीफायर में हम वोल्टेज कहा सेट करते हैं ये जो एक्टिव स्टेज है इसकी ये जो मिड वैल्यू है यहां पर क्यों क्योंकि यहां पर अगर आप वी इनपुट को बढ़ाए या घटाए दोनों तरीके में वोल्टेज आउटपुट में चेंज आएगा दैट इज वाई दिस पोटेंशियल दिस वोल्टेज इज द एप्रोप्रिएट वोल्टेज फॉर ऑपरेशन ऑफ ए एम्पलीफायर ये समझ आ गया ओके दिस मेक्स अ सेपरेट वन मार्क क्वेश्चन दैट व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इनपुट ओके नाउ वी कम टू दिस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक नाउ वी सी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट For amplifier circuit. Now we make one output characteristic. Output characteristic we have seen. This is output characteristic. Output characteristic में देखिए ये कौन सा circuit है? In uh, that is कौन से biasing है? Reverse biasing. Reverse biasing में क्या होता है? Current किसके लिए बनती है? Current बनती है ये minority charge carrier से. और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से जो करंट बनेगी वो थोड़ी देर में सेचुरेट हो जाएगी उसके बाद फिर वो इंक्रीज नहीं होगी तो हमने ये किया कि यहां पर आईबी की एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स कर दी आईबी की वैल्यू फिक्स की और यहां पर इसको बढ़ाते चले गए ये ये क्या चीज है वोल्टेज बिटवीन सी एंड ई इसको हम इंक्रीज करते चले गए इससे ये दोनों वेरिएबल है ओके अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं तो यहां से इसकी करंट बढ़ेगी कौन सी करंट बढ़ेगी आईसी कौन सा जंक्शन बीच में आएगा सी टू ई इस जंक्शन में कितने चार्ज अवेलेबल है 
करंट बनाने के लिए ये इस पर डिपेंड करता है कि बीच में कौन आया है बेस बेस ने इसको कितने चार्जेस दिए जितने चार्जेस दिए उतने चार्जेस में करंट जो बनेगी वो किसके कारण बनेगी इस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे ये करंट बढ़ेगी फिर इंक्रीज करेंगे फिर ये करंट बढ़ेगी फिर इंक्रीज करेंगे फिर बढ़ेगी फिर इंक्रीज करेंगे फिर नहीं बढ़ेगी क्यों नहीं बढ़ेगी क्योंकि पूरे के पूरे चार्जेस यूज हो गए ऐसी करंट को क्या कहते हैं सेचुरेटेड करंट और अब देखिए इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा वी किसके बीच ले रहे हम सी एंड ई C एंड E के बीच V ले रहे हैं C एंड E के बीच और करंट कौन सी ले रहे हैं करंट ले रहे हैं कलेक्टर करंट यहां पर क्योंकि ये बड़ी बैटरी है हम देखते हैं कि ये करंट हमारी मिली एम्पियर्स में आती यहां पर छोटा सा सेल है इस छोटे सेल में जो करंट हमको मिलती है ये माइक्रो एम्पियर्स में मिलती है और ये वाली करंट मिली एम्पियर्स में मिलती है अब यहां पर एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू है आईबी की मान लीजिए वो 10 माइक्रो एम्पियर है 10 माइक्रो एम्पियर जा रही है इसको हमने चेंज किया चेंज करते चले गए बढ़ाते चले गए जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते चले जाते हैं इसको VCE को VCE को हमने इंक्रीज किया इसको इंक्रीज करने से IC इंक्रीज होता है और IC हमको मिलता है इस तरह से बढ़ता है बढ़ता है थोड़ी देर तक तो बढ़ता है उसके बाद वो सेचुरेट हो जाता है फिर वो नहीं बढ़ता इसी तरह से ये नहीं बढ़ा सेचुरेट हो गया और ये कब हुआ जब हमने आई बी की एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स कर दी वो वैल्यू है मान लीजिए टेन आई बी इज इक्वल टू टेन माइक्रो एम्पियर उसके बाद हमने क्या किया यहां पर आई बी की वैल्यू को चेंज किया कहां से चेंज किया यहां से चेंज किया यहां से चेंज करके फिर इन दोनों के बीच फिर ग्राफ बना के देखा वो ग्राफ हमको कैसा मिला था कि जब हम VCE को इंक्रीज करेंगे तो अब IB की वैल्यू बढ़ती है IB की वैल्यू हमने बढ़ाई लेकिन IC की वैल्यू ये IC की वैल्यू पहले यहां पहुंची थी इस समय ये यहां पर थी मान लीजिए 2 मिली एम्पियर 2 मिली एम्पियर उससे वो ज्यादा नहीं बढ़ पाई थी अब क्या होता है यहां पर हमने आईबी को बढ़ा दिया आईबी ने उसको ज्यादा चार्ज पार्टिकल दिए चलने के लिए आईबी ने जब ज्यादा चार्ज पार्टिकल चलने के लिए दिए तो अब सेचुरेशन कब आएगा अब सेचुरेशन टू मिली एम्पियर में नहीं आता और ज्यादा में आएगा ज्यादा में आएगा तो हम देखते हैं ये करंट बढ़ती तो वैसे ही है बढ़ते 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 अब यह सेचुरेट होती है टू की बजाय फोर मिली एम्पियर पे यहां पर आई बी की वैल्यू 20 माइक्रो एम उसके बाद ये उस समय आई सी की वैल्यू कितनी आ गई 4 मिली एम फिर हमने इसको बढ़ाया 6 मिलियन 6 फिर बढ़ाया 8 इस तरह से इसको बढ़ाते चले गए आई बी आई बी की वैल्यू 10 माइक्रो एम 20 ट्वेंटी माइक्रो एम 30 थर्टी माइक्रो एम 40 एंड 50 और इधर हम क्या देखते हैं कि जो हमको आईसी मिलती है वो बदलते जाती है पहली बार जब आई सिर्फ 10 था तो इसको पार्टिकल कम मिलते थे अब 30 हो गया तो इसको पार्टिकल बहुत ज्यादा मिलने लगे उस पार्टिकल को लेके इसने अपनी सेचुरेटेड करंट बहुत बढ़ा ली और ये सेचुरेटेड करंट अब हो गई यहां पर आकर सिक्स मिली एम यहां किया तो 8 मिली एम फिर यहां किया तो देखा 10 मिली एम ये जो करंट और वोल्टेज हमको दिख रही है ये कौन से साइड में है आउटपुट साइड में है इसलिए इसका नाम क्या है आउटपुट करेक्टरिस्टिक आउटपुट करेक्टरिस्टिक वही ग्राफ है वही चीज है हाँ बिल्कुल पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसको वही चीज है और अगर आप देखेंगे इन रिवर्स बाइसिंग का जो ग्राफ है ये वही ग्राफ है रिवर्स बाइसिंग को हमने थर्ड क्वार्टर में बनाया था और इसको हमने फर्स्ट क्वार्टर में बना लिया 
पर ग्राफ उसी तरह का है अब हम इसमें बताना क्या चाहते हैं हम बताना ये चाहते हैं कि आईसी की जो करंट है ये आईसी इसके चेंजेस कितने बड़े बड़े हो रहे हैं मिली एम्पियर्स में और इसके चेंजेस जो कि हम यहां से फीड कर रहे हैं इसके चेंजेस किसमें हो रहे हैं माइक्रो एम्पियर्स में राइट तो यहां से हमने चेंज किया माइक्रो एम्पियर में माइक्रो एम्पियर का चेंज हम लोग माइक्रोफोन में बोलकर भी ला सकते हैं माइक्रोफोन में जब हम बोलते हैं तो थोड़ा सा उसकी वोल्टेज कम ज्यादा होती है इसकी करंट बदलती है कौन से साइज में बदलती है तो आंसर है माइक्रो एम्पियर में बदलती है करेंट यहां से पहले हम बोल रहे थे तो करेंट थी टेन माइक्रो एम्पियर और हमने कुछ बोला तो करेंट हो गई थर्टी माइक्रो एम्पियर 10 से करंट क्या हो गई 30। जब हम 10 पर आवाज दे रहे थे उस समय यहां पर आप कितनी करंट आ रही थी जब हम 10 से बोल रहे थे तो करंट कितनी आ रही थी 2 मिली एम्पियर अब जब हम 30 पर बोल रहे हैं हमारा साउंड ऊंचा हुआ और हम 30 पर बोल रहे हैं वेरिएशन हुआ 30। तो अब ये कितनी करंट आएगी सिक्स मिली एम्पियर कहा पर यहां पर तो अब ये बताइए कि हमने इनपुट में चेंजेस कितने किए उसको हम बोलेंगे डेल्टा आई सी चेंज इन इनपुट करेंट चेंज इन इनपुट करेंट दिस इज हाँ डेल्टा आई सी इनपुट इनपुट वाली करंट का नाम क्या है बी चेंज इन आउटपुट करंट डेल्टा आई सी तो इनपुट में हमने माइक्रोफोन लगाया है और आउटपुट में हमने स्पीकर लगाया एज एन एग्जांपल तो स्पीकर में जो करंट गई वो कितने टाइम्स ज्यादा हो गई उसको कैसे निकल उसको क्या बोलते एम्पलीफिकेशन किसका एम्प्लीफिकेशन करंट का एम्प्लीफिकेशन तो करंट एम्प्लीफिकेशन करंट एम्प्लीफिकेशन दिस इज डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी ये हो गया करंट एम्प्लीफिकेशन ठीक है अब थोड़ा देखिए कि वाकई बढ़ी या नहीं बढ़ी तो डेल्टा आई सी हमने करंट यहां से यहां तक बढ़ाई ये ये कौन सी करंट है इनपुट और ये जो हमको मिल रही है ये कौन सी करंट है आई सी आउटपुट तो ये आउटपुट बढ़ी यहां से यहां तक ये, ये कितनी बढ़ी टू टू एट सिक्स मिली एम्पियर सो दिस इज सिक्स मिली एम्पियर टेन टू दावर माइनस थ्री और ये कितनी बढ़ी फोर्टी टू टेन दिस इज थर्टी माइक्रो एम्पियर टेन टू दावर माइनस सिक्स ये है माइक्रो में और ये है मिली में अब आप इसको करके देखिए कितना आता है तो इट कम्स टू टू हंड्रेड ठीक है इस तरह से इस तरह से इनपुट के चेंजेस से आउटपुट के करंट चेंजेस कितने ज्यादा हो गए 200 टाइम्स ज्यादा हो गए यानी करीब करीब 100 के ऑर्डर में ये इंक्रीज हो जाती है करंट दिस इज एम्प्लीफिकेशन तो इस तरह से सिग्नल का बढ़ना क्या कहलाता है एम्प्लीफिकेशन समझ में आया तो ये आ गया करंट गेन तो करंट गेन का फॉर्मूला क्या हुआ डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी और इसके नीचे लिखिए इन ए ट्रांजिस्टर इन ए ट्रांजिस्टर ड्यू टू स्मॉल सेल ड्यू टू स्मॉल सेल इन द इनपुट द चेंजेस इन The changes in input side is in the in changes in 
changes in the input current is of the order of micro amperes of the order micro amperes while while due to large battery due to large battery the changes in the changes in output current the changes in output current are in milliamperes output current are in milliamperes therefore therefore current signal amplification therefore current signal amplification that is beta ac this is equal to delta ic upon delta ib has has a value has a value in hundreds has a value in hundreds ye kya ho gaya current signal ka amplification theek hai to ib badalne se ic badalta hai ye transistor ki characteristic hai par आप ये पूछ सकते हैं कि आईबी बदलने से आईसी क्यों बदलता है कैसे बदलता है तो आईसी में सेचुरेशन करंट होती है उस सेचुरेशन करंट को कौन बनाता है किसके बीच का जंक्शन यहां पर थोड़ा सा एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं ये तो हमने नोट कर लिया डेल्टा ये जो बीटा अल्फा है इसको सर वो जो में रहता है डेल्टा आई बी ओके ये फॉर्मूला हो गया अब ये देखिए कि किस तरह से हम आई बी में चेंज करते हैं जिसके कारण आई सी में चेंज होता है क्यों ये बेसिक ट्रांजिस्टर एक्शन है तो देखो पहले जो ट्रांजिस्टर रहता है जब हम इसकी बाइसिंग नहीं करते हैं उस समय इसके पास यहां पर दो जंक्शन रहते हैं और दोनों जंक्शन की अपनी अपनी विर्थ होती है ये एक जंक्शन और एक ये जंक्शन ये एन पी एन ट्रांजिस्टर है एन पी एन इसको हमने फॉरवर्ड बाइस में लगाया है फॉरवर्ड बायस में हमने इसको लगाया यहां पर प्लस और यहां पर माइनस ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गई प्लस माइनस और ये क्या चीज है दिस इज एमिटर दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर कलेक्टर बेस एंड एमिटर ओके ये हमने फॉरवर्ड बायस किया कलेक्टर को क्या करना है रिवर्स बायस कॉमन किसको बनाना है नो कॉमन आपने किसको बनाया हुआ है यहां पर एमीटर को तो एमीटर को हमने कॉमन बनाना है कैसे बनाएंगे राइट तो हम ऐसा करेंगे यहां से ले गए ये एस ये एन टाइप है तो यहां क्या लगाएंगे प्लस ये किस पे आ गया कलेक्टर रिवर्स बाइस और यहां क्या लगाएंगे माइनस अब देखिए कॉमन कौन है एमीटर ट्रांजिस्टर कौन सा है एनपीएन बेस कैसा है फॉरवर्ड की रिवर्स पी फॉरवर्ड बाइस में और कलेक्टर कैसा लगा है रिवर्स बाइस सब चीजें कंप्लीट है ये वही चीज है जो ये राइट right? ये हमने बेसिक इस डायग्राम में बनाया है ये उसका सिंबॉलिक डायग्राम में बनाया है 
ये हमको समझने में थोड़ा सा हेल्प करेगा पहली बार हम लोग एक बार इससे समझ लेते हैं आगे से हम इसको नहीं बनाएंगे इसी को ही बनाएंगे और ये आपको किसी बुक में मिलेगा भी ये थोड़ा सा आपको समझने में हेल्प करता है अब ये बताइए कि कलेक्टर में जो करेंट फ्लो होनी है वो कौन करेगा तो आंसर है कि वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स करेंगे इसके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है होल्स इसके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है इलेक्ट्रॉन्स तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां के इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे ऐसे ऐसे चलेंगे और प्लस में आ जाएंगे यहां के इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे इसमें आ जाएंगे और ये सर्किट बनेगा इस सर्किट के कारण जो करंट बनेगी उसको हम क्या कहेंगे आईसी अब हम देखते हैं आईसी चलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं कैसे प्रॉब्लम नहीं है कि ये एन है और ये पी टाइप है एन पी जंक्शन में प्लस किधर बनता है एन की तरफ प्लस बनता है और P की तरफ हमेशा क्या बनता है माइनस बनता है ये जो बीच का डिप्लीशन लेयर बनता है इसमें हमने देखा पोटेंशियल बैरियर ऐसा होता है राइट right? तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चाहे देन इज ए वेलकम क्योंकि फील्ड किधर है इस तरफ है ऐसा फील्ड है और इलेक्ट्रॉन फील्ड के अगेंस्ट जाता है तो ये इधर से इधर जाता है इसलिए बड़े आराम से इधर जाता है और इधर चला जाएगा तो इसलिए करंट कौन बनाता है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इसके पास मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है पी लेकिन पी इधर जा नहीं सकता क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा है तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर से करंट नहीं बनी किससे बनी माइनॉरिटी से इसलिए इसका नाम क्या है रिवर्स करंट और ये सर्किट भी हमने कैसा लगाया जान के रिवर्स बाइस ठीक है तो इसमें अब इतना पूरा सब कहने का मतलब क्या है कि इससे जो करंट इधर जाएगी वो करंट कौन देने वाला है इलेक्ट्रॉन और इसके पास बेस में हमने डोपिंग कैसी रखी है बहुत लाइट लाइट डोपिंग के कारण इसके पास सिर्फ 100 इलेक्ट्रॉन मान लो लेट देयर बी ओनली 100 इलेक्ट्रॉन्स तो ये जब इसमें हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो इसकी करंट बढ़ते जाती है बढ़ते जाती है हंड्रेड इलेक्ट्रॉन से करंट बन गई वन मिली एम्पियर अच्छा पहले इसके और पहले की स्टेज देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो यहां क्या हालचाल है यहां पर यह क्या बना एंड में क्या बनता है प्लस बनता है और पी में क्या बनता है माइनस तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बना हुआ है ये ऐसा बना है क्या ये इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा इलेक्ट्रॉन किधर चलते हैं अलॉन्ग फील्ड कि अपोजिट टू द फील्ड अपोजिट टू द फील्ड और पॉजिट पॉजिटिव चार्जेस किधर चलते अलॉन्ग दी फील्ड तो ये अलॉन्ग दी फील्ड इधर है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा कि उल्टा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उल्टा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रॉन इसको पार नहीं कर सकता अगर इलेक्ट्रॉन इसको पार नहीं कर सकता तो इसमें करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी तो आंसर है नहीं होगी इस इलेक्ट्रॉन का यह कहना है कि मैं इसको पार कर सकता हूं बड़े आराम से लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को भी यहां आना है तब तो हमारा साइकिल पूरा होगा एंड देन वी विल से करंट इज फ्लोइंग पर ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाता है क्यों नहीं आ पाता क्योंकि ये फील्ड कैसा पड़ गया इसको उल्टा और ये इधर नहीं आता तो करंट फ्लो नहीं होगा अब करंट फ्लो होने की शर्त अभी आईसी कितना हो गया जीरो तो शुरू में आईसी कैसा मिलता है हमको जीरो उस समय यहां पर हमने इसको छेड़छाड़ नहीं की जीरो अब हमने क्या किया इसको बढ़ाना शुरू किया ये कौन है इनपुट वी इनपुट इसको बढ़ाना शुरू किया जैसे हम इसको बढ़ाते हैं और ये यहां पर कौन सा बायस है फॉरवर्ड बायस फॉरवर्ड बायस हम बढ़ाते हैं माइनस एन में लगा है प्लस पी में लगा है ये फॉरवर्ड बायस है फॉरवर्ड बायस को बढ़ाते जाएंगे डिप्लीशन लेयर पतली होती जाएगी राइट 
डिप्लीशन लेयर पतली होते होते कौन सी वोल्टेज आ गई नी वोल्टेज नी वोल्टेज आई डिप्लीशन लेयर खत्म पोटेंशियल बैरियर खत्म ये चीज खत्म अब इस इलेक्ट्रॉन को इधर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहां जाने के लिए पहले तैयार तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और आईसी दिखनी शुरू हो जाती है समझ आया तो आईसी कब फ्लो होती है जब ये पोटेंशियल बैरियर टूटता है और ये कब टूटेगा जब वी आई नी वोल्टेज से ज्यादा होगी जब तक ये काम नहीं होता तब तक ट्रांजिस्टर क्या कहलाता है कट ऑफ स्टेज किस स्टेज में ये है कट ऑफ स्टेज समझ आया कट ऑफ स्टेज में अंदर क्या हो रहा है अच्छा अब ये बैरियर तो टूट गया अच्छा अब शुरू करते हैं ये बेस है एक सेमीकंडक्टर और ये कलेक्टर है एक दूसरा सेमीकंडक्टर इसमें जो करंट फ्लो होगी वो इसके इलेक्ट्रॉन के कारण होती है क्योंकि इसके पास माइनॉरिटी इसके लिए माइनॉरिटी कौन है इलेक्ट्रॉन्स तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इसकी करंट बनेगी और ये इलेक्ट्रॉन बेस वाले सेमीकंडक्टर के पास सिर्फ एक सौ या मान लीजिए सिर्फ दो सौ है अगर इसके पास टू हंड्रेड है और ये इसकी हम वोल्टेज बढ़ाते तो इसकी करंट बढ़ते जाती है बढ़ते बढ़ते ये हो जाएगी 20, 40 इस तरह से बढ़ते जाएगी और फाइनली पूरे के पूरे 200 इलेक्ट्रॉन इधर जाने शुरू हो गए अब अगर हम इसकी वोल्टेज बढ़ा भी देते हैं तो 200 से ज्यादा नहीं जाते ये 200 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितनी करंट बनाते हैं 2 मिली एम्पियर तो करंट कितनी बन गई 2 मिली एम्पियर अब अगर हमने ये वोल्टेज को बढ़ाया तो ये टू मिली बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी कितनी रहेगी टू मिली एम्पियर क्योंकि बेस के पास देने के लिए कितने हैं सिर्फ टू हंड्रेड और वो उसने दे दी इसलिए करंट टू हंड्रेड टू मिली एम्पियर के ऊपर नहीं जाती अब अगली बात सुनिए अगला अब हम ये करते हैं कि इसकी वोल्टेज में थोड़ा सा चेंज लाते हैं और ये जो करंट जा रही है यह यहां से यहां ये करंट इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए ये कौन है बेस ये कौन है एमीटर बेस एमीटर के बीच में बेस में जो करंट यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे है ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन से उल्टी होती है ओके तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से गए ये कहां से कहा एंटर किए एमीटर से बेस क्योंकि इनको ऐसे चलना ये ये किसकी डायरेक्शन बता रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन की करंट की नहीं करंट की बनाऊंगा तो ऐसे चलेगी ओके इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में कोई प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये पोटेंशियल बैरियर तोड़ चुका है उसके बाद कोई नंबर का प्रॉब्लम है नंबर का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एमीटर किस टाइप का है एन टाइप का और एन टाइप के पास बहुत सारे क्या होते इलेक्ट्रॉन तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत है जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इधर मिल जाएंगे और जब हम इसकी वोल्टेज बढ़ाते हैं जब इसकी करंट बढ़ती है तो करंट बढ़ने से एन बी बढ़ जाता है ये फॉर्मूला करंट बढ़ने से क्या बढ़ गया एम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए ये अब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने के लिए यहां से इसने फोर इलेक्ट्रॉन भेजे कितने 400. ओके, okay, 400 यहां भेजे इसके पास पहले कितने थे 200. 200 थे इसको 400 और मिल गए अब इसके पास कितने हो गए 600. 600 में से 600 ने डिसाइड करना है क्या डिसाइड करना है इधर क्या दिख रहा है उनको प्लस. इधर क्या दिख रहा है उनको प्लस किधर जाना तो आप किधर जाओगे क्यों डायरेक्शन नहीं आप जाओगे उधर जिधर ज्यादा दम होगा कौन सी बैटरी बड़ी है पहले अपोज करता था तो नहीं 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 ये देखिए इसकी वोल्टेज हमेशा ज्यादा होती है तो ये वाली बड़ी बैटरी है 
ये बैटरी बड़ी है इसकी वोल्टेज ज्यादा है सो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वुड लाइक टू गो टू कलेक्टर थ्रू कलेक्टर इस बैटरी में चले जाते हैं तो अब क्या हुआ कि अब इसको मान लो अब इसके पास अवेलेबल हो गए 400 इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे 200 अब इसके कारण 200 और इसको मिल गए एक्स्ट्रा 400 तो कलेक्टर में जो करंट जाएगी वो सेचुरेट कब होगी जब कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे 400 तो हम क्या देखते हैं कि हमने इनपुट की करंट बढ़ाई उसके कारण कलेक्टर की करंट कैसी बन गई फोर क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने ज्यादा दे दिए ठीक है अब उसके बाद हमने यहां फिर चेंज किया चेंज करके इसकी करंट जो हमने फोर की थी अब उसकी करंट हमने सिक्स कर दी अगर इसकी करंट हमने सिक्स कर दी तो यहां सिक्स हंड्रेड अवेलेबल हो गए अगर यहां सिक्स हंड्रेड अवेलेबल है चलने के लिए तो यहां से सिक्स हंड्रेड जाएंगे तो इसकी सेचुरेशन करेंट कहां तक जा सकती है सिक्स मिलियन ईयर तक जा सकती है तो अब हमने देखा जब हमने इसको ज्यादा बढ़ा दिया तो ये कहां तक जा सकती है सिक्स मिलियन ईयर उसके बाद फिर से हमने इसकी करंट बढ़ाई इसकी करंट बढ़ा के कर दी फोर्टी माइक्रो एम्पियर फोर्टी माइक्रो एम्पियर में इसके पास आठ सौ इलेक्ट्रॉन आते हैं और इधर या इधर जा सकते हैं अब इस आठ से इसने अपनी सेचुरेशन करेंट बनाई कितनी बन गई आठ मिलियन ठीक है इस तरह से हम चेंज किस में कर रहे हैं वी आई करेंट कौन सी है ये वाली करेंट आई बी ये आई बी में जा रही है आई बी तो हम किस में चेंज कर रहे हैं आई बी में और चेंज नजर किस में आता है आई सी में हमको दिखता है चेंज क्यों दिखता है आप समझ में आया क्योंकि बी बीच में क्या है कॉमन और B को चलने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो अभी कौन दे रहा है E दे रहा है और ये B इसको E को वापस ना करके इधर भेज रहा है C वाले सर्किट में भेज रहा है, राइट तो यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं इस सर्किट के कारण और यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते ये अब अगर इसमें यहां से ऐसे गए और ये इलेक्ट्रॉन ओके कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे आ गए राइट तो अब हम यहां पर इसका अगर आ, आ, इसको सर्किट डायग्राम बनाए तो इस तरह का सर्किट डायग्राम ये बनेगा हाँ बोलिए बी और सी का पोटेंशियल बैरियर चौड़ा हो जाएगा इसलिए इसमें से ये पी तो पार नहीं हो सकता लेकिन एन को पार होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसकी डायरेक्शन हाँ एन के लिए सुटेबल है ठीक है अब इस ओके तो देखिए यहां एमीटर से करंट जाती है इस एमीटर से जो करंट जा रही है कुछ करंट तो यहां से आ गई ये क्या चीज है बेस और बाकी कहा चली गई कलेक्टर करंट बन के तो इस जंक्शन पर केच ऑफ लॉ लगाई इस जंक्शन पर किच ऑफ लॉ लगाइए क्या लगेगा आई फ्रॉम ई ई से इधर करंट कितनी एंटर की आई ई यहां से बाहर कौन सी निकली और इधर कौन सी निकली आई बी तो आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी ये बात समझ में आई ठीक है ओके okay. इसी तरह से आप वोल्टेज का भी इक्वेशन बना सकते हैं देखिए यहां से लेके यहां तक ये कौन है सी ये कौन है ई e, एमीटर तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी टू ई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी टू ई इसके बीच में कौन से दो टुकड़े हैं C से B तक और B से E तक तो C E के दो टुकड़े क्या हुए C से B और B से E देखिए C से B और B से E ये दोनों मिला के कहा से कहा तक पहुंचे C से E तक तो वर्क डन फ्रॉम C टू E इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम C टू B एंड वर्क डन फ्रॉम B टू E तो ये किसका इक्वेशन है वोल्टेज का इक्वेशन ये किसका इक्वेशन है करंट का इक्वेशन और इस तरह से जब हम इनपुट करंट को बढ़ाते हैं तो आउटपुट करंट बढ़ती है 
इज दिस पॉइंट क्लियर ओके तो अब हम इस तरह से इसको याद रखेंगे कि इसके कारण करंट बढ़ती है अब इसमें अगली चीज नोट करिए एम्प्लीफिकेशन ऑफ करेंट लिखा है क्या स्मॉल चेंज वहां वो लिख चुके हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ करेंट ठीक है उसके बाद नेक्स्ट एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज यस एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज आपने नोट किया है कहां से स्टार्ट करना है वी आई किसके बराबर होता है वी आई इज इक्वल टू वी बी बी दिस इज इक्वल टू ये हमने किरचा फ्लॉ लगाया यहां पर यहां से यहां तक की वोल्टेज कितनी हो जाएगी आर आई इंटू आई बी आर आई इंटू आई बी प्लस यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दिस पोटेंशियल डिफरेंस हाउ मच वी कॉल इट वी बी टू ई बी टू ई सो दिस इज वी बी टू ओके तो इसके जब हम चेंजेस निकालते हैं चेंजेस वी आई इज इक्वल टू आर आई इन टू डेल्टा आई बी दिस इज इक्वेशन वन और डेल्टा बी बी ई वी नेगलेक्ट बिकॉज वी बी ई इज वेरी स्मॉल ठीक है ये पिछली क्लास में हुआ था अभी फिर इसको कर रहे हैं v आउटपुट कहां से लेना है v आउटपुट हम यहां से लेते हैं v आउटपुट किसके बराबर है वी सी ई और इसको हम कैसे इक्वेशन में लाते हैं कि इसके चेंजेस हमको कैसे मिलेंगे तो यहां वी सी ई का इक्वेशन देखिए ये क्या है वी सी सी विच इज बैटरी वोल्टेज एंड दैट इज कॉन्स्टेंट तो वी सी सी किसके बराबर है वी सी सी इज इक्वल टू दिस इज आई आउटपुट इन टू आर आउटपुट आई आउटपुट इन टू आर आउटपुट प्लस वी सी वी सी ओके तो वी सी ई किसके बराबर हुआ वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई ओ आर ओ दोनों को डिफ्रेंशिएट किया so changes in vce what is this v output is equal to changes in vcc that is zero because vcc is a constant and its differentiation is zero isme changes kiye to ro a constant hai because it is resistance wo to waisa hi rahega changes sirf kis mein honge io mein changes hue to delta io ये क्या आ गया वी सी ई और यही क्या होता है डेल्टा वी आउटपुट क्योंकि सी से ई e, इसी को हमने आउटपुट लिया तो ये आ गया डेल्टा वी आउटपुट तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज ये हमें कितना मिलता है दिस इज डेल्टा वी ओ अपॉन डेल्टा V I and this is equal to minus that upon this delta I output output is C current divided by delta I B base multiplied by multiplied by वहाँ पर था R O और इधर है R I R I this now delta I C upon delta I B ये delta I C upon delta I B is equal to current amplification beta alpha therefore this is minus beta alpha into resistance ratio R O R I this is amplification of voltage. तो ये हमारा एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया इसको हमने अलग से नोट कर लिया दैट इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू बीटा एसी इनटू आर ओ अपॉन 
और आई इसका निगेटिव माइनस अच्छा उसके बाद एम्प्लीफिकेशन ऑफ पावर ये सिर्फ कैलकुलेशन है पावर इज वोल्टेज इन टू करेंट तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ पावर इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ करेंट एम्प्लीफिकेशन ऑफ पावर एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज इन टू एम्प्लीफिकेशन ऑफ करेंट एम्प्लीफिकेशन ऑफ करेंट इज बीटा ए सी अब ए बी का ये फॉर्मूला हमने लिखा और उसके साथ बीटा ए सी को मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला बीटा ए सी का स्क्वेयर इन टू आर ओ अपॉन आर आई माइनस तो ये हो गया एम्प्लीफिकेशन ऑफ पावर तो इस तरह से हमने एम्प्लीफिकेशन ऑफ पावर इसका फॉर्मूला बनाया दिस इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ पावर दिस इज माइनस बीटा ए सी स्क्वेयर इन टू आर ओ अपॉन आर इस तरह से इसमें करंट का एम्प्लीफिकेशन वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन पावर का एम्प्लीफिकेशन इन तीनों एम्प्लीफिकेशन का ये फॉर्मूला हुआ एम्प्लीफिकेशन के लिए हम लोग गेन वर्ड भी यूज कर सकते हैं उसके बाद दो चीजें हमको इसमें और देखनी है नंबर एक वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कैपेसिटर्स और नंबर टू वट इज सिग्निफिकेंट ऑफ माइनस दिस माइनस पहले माइनस वाला देखिए माइनस वाला हमको ये बताता है कि जब हम इधर की वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट की वोल्टेज डिक्रीज होती है इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज होती है इसके लिए ये आप देखिए इनपुट का ये वाला डायग्राम भी आपका एग्जाम में बनाना जरूरी है इनपुट सिग्नल आप दिखाएंगे इस तरह से दोनों की टाइमलाइन बनानी है इनपुट सिग्नल आप ऐसा कम एम्पलीट्यूड का दिखाइए और आउटपुट ज्यादा एम्पलीट्यूड का दिखाइए लेकिन ऐसा ये जब इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है दोनों में फेज डिफरेंस है कितना फेज डिफरेंस है 180 180 का फेज डिफरेंस है यानी जब ये प्लस है तो ये कैसा है माइनस ठीक है तो ये हमको ये निगेटिव दिखाता है पर ऐसा क्यों होता है जब एक बढ़ता है तो दूसरा कम नहीं होता दूसरा भी बढ़ता है लेकिन उल्टी डायरेक्शन में बढ़ता है तो बढ़ते दोनों हैं लेकिन उल्टी डायरेक्शन डायरेक्शन उल्टी कैसे हो गई ये समझना बहुत आसान है यहां पर जब हम आईपी को बढ़ाते हैं तो इधर क्या बढ़ती है आईसी जब ये आईसी बढ़ेगी तो आई ओ आर ओ इसकी वैल्यू का क्या होगा ये बढ़ जाएगी और जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये क्या है माइनस तो यानी वी आउटपुट कैसा होता जाएगा कम होता जाएगा जब ये आई ओ बढ़ेगा ठीक है तो जब हम इधर आई बी बढ़ाते हैं तो इधर का आई सी बढ़ता है लेकिन वोल्टेज के लिए ये इसका साइन माइनस आ चुका है इसलिए वोल्टेज इसकी कम होती तो कॉमन एमीटर का ये कॉमन एमीटर के कारण ऐसा हुआ कि जब वोल्टेज इनपुट एक डायरेक्शन में इंक्रीज होगी तो वोल्टेज आउटपुट दूसरी डायरेक्शन में इंक्रीज होगी वी डोंट से कि ये कम हो जाती है ठीक है ये तो यहां पर हमने ये देखा कि ये अगर पॉजिटिव में जाती है तो ये नेगेटिव में जाती है लेकिन वैल्यू तो ज्यादा ही होती है हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्यों फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अगर हम इसका स्क्वेयर करेंगे तो हर चीज पॉजिटिव हो जाती है और पावर का फॉर्मूला क्या है बी स्क्वायर अपॉन आर चेंज ऑफ पावर का फॉर्मूला क्या होगा चेंज ऑफ वी का स्क्वायर अपॉन आर और जब आप एम्पलीफिकेशन ऑफ वोल्टेज का स्क्वायर करेंगे तो इसका आप स्क्वायर करेंगे जब आप इसका स्क्वायर करेंगे पूरे का तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो अल्टीमेटली हम बढ़ाते किसको है पावर इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो माइनस साइन आए या प्लस साइन आए चेंज इज ए चेंज समझ में आया तो कॉमन एमीटर में ये जो सिग्नल होता है इनपुट और आउटपुट सिग्नल इसके लिए हम यूज करेंगे द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल आर आउट ऑफ फेज आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री क्योंकि आपने वेव में पढ़ा है इसका फेस और इसका फेस 180 डिग्री से डिफरेंट है 
ठीक है ये अगर जीरो है तो ये कितना है वन एटी यहां जाके थ्री सिक्सटी हो जाए इसलिए ये दोनों कितने आउट ऑफ फेस होते हैं वन एटी डिग्री ये एक ही टाइम पर एक ही टाइम पर ये ऊपर जाता है ये नीचे जाता है सो दे आर डिफरेंट बाय वन एटी डिग्री राइट अब दूसरी चीज वाई कैपेसिटर कैपेसिटर की क्या जरूरत थी तो कैपेसिटर की जरूरत इसलिए है यहां पर ये एक बैटरी लगी हुई है और अगर ये कैपेसिटर नहीं हो तो दिस इज अक्रॉस अवर माइक्रोफोन और ये किसमें से माइक्रोफोन में से इसका करंट का सर्किट स्टार्ट हो जाएगा व्हाट वी वॉन्ट इसको इधर जाने की जरूरत नहीं है ये हमने इसके लिए लगाई है सो दिस करंट शुड नॉट गो टू माइक्रोफोन या तो वो हमारे माइक्रोफोन को खराब करेगी या एनर्जी वेस्ट करेगी इट इज नॉट रिक्वायर्ड तो इसको हम यहां नहीं देना चाहते लेकिन प्रॉब्लम यह है कि माइक्रोफोन में जब हम बोलते हैं उसमें जो करंट बनती है उस करंट के जो वेरिएशन होते हैं उस वेरिएशन को हम यहां लाना चाहते हैं वो वेरिएशन ही तो इसके इलेक्ट्रॉन को कम ज्यादा करेंगे जिसके कारण आउटपुट करंट कम ज्यादा होगी तो ये यहां आना चाहिए पर यह यहां नहीं जाना चाहिए और उसका इलाज है कैपेसिटर कैपेसिटर किसको अलाउ करता है तो आंसर इज कैपेसिटर अलाउज ए सी एंड कैपेसिटर ब्लॉक डीसी This will give DC, so it will be blocked by capacitor. This will give AC, and that will be allowed by capacitor. So AC signal can cross the capacitor and go here, but this DC current cannot go to the microphone. Similarly, this is the case. This is our speaker. We have fitted a speaker here, and if there is no capacitor, then current from this large battery, this will come to the speaker. If this current comes to the speaker, the speaker will make a very loud sound. और ये आप लोग देखते हैं बीच बीच में हमारे एम्पलीफायर्स में एक बड़े जोर से कुंगू की आवाज आती है कभी कभी डिफेक्ट होती है और एकदम तेज आवाज आती है उस समय क्या हो चुका होता है इस कहीं ना कहीं से इसको डीसी मिल जाती है डायरेक्ट करंट मिल जाती है दैट इज वेरी हाई और हमको सिर्फ क्या चाहिए चेंजेस चेंजेस बड़े छोटे होते हैं और चेंजेस मिली एम्पियर में होते हैं वो हमें यहां पर चाहिए तो इसलिए हम यहां बीच में क्या लगाते हैं कैपेसिटर कैपेसिटर किसको अलाउ करेगा एसी मीन्स चेंजेस किसको नहीं अलाउ करेगा डीसी दैट इज स्टडी करेंट गिवन बाय सेल्फ तो ये इसको अलाउ नहीं करता है सिर्फ चेंजेस को अलाउ करता है और हमको चेंजेस ही चाहिए दैट इज वाई वी यूज ए कैपेसिटर हियर सो नाउ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग अच्छा देखिए नाउ इफ यू राइट अबाउट एम्पलीफायर तो आपने जितनी चीजें लिखी है और जितने डायग्राम बनाए सबको बनाना है डायग्राम कौन कौन से बनाएंगे एक तो मेन डायग्राम सर्किट डायग्राम दूसरा इनपुट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक और एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मस्ट क्योंकि उसी में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कितना आई पी इंक्रीज होने से कितना आई सी इंक्रीज होता है इसलिए वो डायग्राम भी आप बनाएंगे तीसरा फेस का डायग्राम जरूर बनाएंगे ये फेस रिवर्सल वाला ये तीन डायग्राम बनाएंगे चौथा ये स्टेज वाला बनाइए ये स्टेज वाला डायग्राम बनाइए ताकि आप ये बताएंगे कि ये इनपुट की ऑपरेटिंग वोल्टेज है अगर आपने इनपुट की वोल्टेज ये रखी तो आपका एम्पलीफायर काम नहीं करेगा ये वोल्टेज रखी तो भी काम नहीं करेगा तो इनपुट की वोल्टेज इतनी करीब होनी चाहिए ठीक है तो इस तरह से आपके चार पांच डायग्राम बने और एक जो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कैसे एक पोटेंशियल बैरियर खत्म होता है दूसरे से अलाउड होता है वो आपकी बुक्स में नहीं है तो अगर आप भी नहीं बनाएंगे डजेंट मैटर बहुत कम टीचर्स वैसा बनाते और समझाते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती है तो इसीलिए इतने सारे डायग्राम और ये सब इक्वेशन ये आपको हर एक इक्वेशन में क्या डिफाइन करना है तीन चीजें निकाल कर लानी है करंट एम्प्लीफिकेशन वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन और पावर एम्प्लीफिकेशन यहां से स्टार्ट करिए यहां से स्टार्ट करिए और इन तीनों को बनाकर लेके आएंगे देन उसके बाद आप क्या बताएंगे कैपेसिटर का इंपॉर्टेंस और फेस रिवर्सल वन डिग्री कॉमन एमीटर में फेस रिवर्सल होता है कॉमन बेस में नहीं होता पर हम लोग कॉमन बेस नहीं पढ़ रहे हैं पर हम कॉमन बेस क्यों नहीं यूज करते वो पॉपुलर नहीं है इसलिए पॉपुलर नहीं है क्योंकि कॉमन एमिटर में एम्पलीफिकेशन ज्यादा होता है तो फिर से एक क्वेश्चन व्हाई डू वी यूज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इन प्लेस ऑफ कॉमन बेस 
बिकॉज एम्प्लीफिकेशन इज लार्जर मोर दूसरी चीज है कॉमन एमिटर में ओके कॉमन एमिटर में ये आपने सर्किट डायग्राम देखा और वो जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया था एमिटर वाला अगर उसकी जगह कॉमन बेस होता तो उसमें बैरियर को तोड़ने में जाने में प्रॉब्लम होती है इसलिए उसमें एम्प्लीफिकेशन ज्यादा नहीं होता है इसलिए हम लोग उसको बनाते नहीं और इसीलिए हम लोग उसको पढ़ते भी नहीं हमको सिर्फ एक आइडिया चाहिए था ये स्टडी करने का कि जब हम इनपुट की करंट बढ़ाते हैं तो आउटपुट की करंट कैसे बढ़ जाती है वो उससे हमको समझ में आता है बैरियर वाले से इसलिए कॉमन एमिटर में एम्प्लीफिकेशन ज्यादा होता है तो हम लोग वो यूज करते दूसरा कॉमन एमिटर में भी पी एन पी और एन पी एन में हम लोग एन पी एन को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्यों क्योंकि एन पी एन में कौन चलते हैं यस द चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन्स जो कि एमिटर से निकलते हैं और बेस से कलेक्टर में जाते हैं रिवर्स करंट के लिए भी तो चलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं चलने वाले होल भी हो सकते थे लेकिन दोनों में से मोबिलिटी किसकी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है इसलिए वो ज्यादा क्विक होते हैं रिस्पॉन्स करने में इसलिए कौन सा ट्रांजिस्टर यूज करते हैं एनपीएन कॉन्फिग्रेशन कौन सा यूज करते हैं कॉमन एमीटर तो इसके क्वेश्चन वाई डू वी यूज कॉमन एमीटर वाई डू वी यूज एनपीएन Why? What is the use of capacitor? Why there is a phase difference of 180 degree? डिग्री ये चारों का आंसर आप लिखेंगे इफ यू आर राइटिंग ए फाइव मार्क्स आंसर और थ्री मार्क्स आंसर तो ये लिखने से पूरी डिटेल आती है अदरवाइज ये वन वन मार्क में भी ये वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अगर पूरा लिखना है फाइव मार्क्स है तो आपको पूरी डिटेल में सब चीजें देंगी सो दिस इज ऑल अबाउट एम्पलीफायर